。前から、えー、ずっと懸案だった、はいえー、ふうちゃんにライトグを教えるというシリーズがついにスタートをします。やった,ーやった,ー<笑>った。楽しみにしてました。はい。はい、まああのー、ねあなたもまあまだまだねお互いのキャリアも浅いし、はいはいえー、不安なことだらけ。だらけです。ねうん、なんですけどただそのうまくなるっていう意味よりもっと前にオートバイを分からないと不安ですよねそうですねで不安が怖さになるじゃないはいでそれがつけまとってるうちは楽しく乗れない、うん、そうですねうま、ん、くなるってイコール早い、はい、みたいなことがやっぱりどうしてもこうイメージしがち、うん、でまあ分かるんです気持ちはもちろん、はい、こうね先輩がビューっていくとああいうふうに走りたいなと思うのは分かるんだけど<笑>、はいこれは極端なこと言うと、はい、レースの世界でさえ、はい、実は安心して乗れる状態が実はタイムが出る、うんうん、安心できる状態というのはライダーにはすごく大事なことなんですね、はい、例えばわかんないことがあったらやっぱり不安でしょあバイクのそうなんでこうなるんだろうがあそうですねわからないって、はい、でわからないことだらけだよねはいもう全然わかんないで,すんないでそれを少しずつ<笑>あ、はい、だからなんだあうん、こうやればこうなるんだっていうことを覚えていくことが一つ一つその不安を一個一個潰していくってことになるじゃないですか、はい、私がお教えしたいのは、はい、そうやって不安なことを潰してあなたがどんどんハッピーになって、はい、え楽しいと思えるようにしていくことが目的です、はい、今結構怖い怖いことだらけなんですけどねわ、うん、かるわかるまあそれ普通です、はい、でそれをじゃあどうやってえー、楽しみにしていくかっていうことで、まああのまず、えー、今回最初にやるのは、はい、ブレーキ。ブレーキ。はい。おさらいをしてみましょう。はい。はい、さあ、はい、じゃあね、はい、まずブレーキって言って、はい、フロントブレーキが大事だよね。はい。で、フロントブレーキってかけるとどうなります？ギュッ、ギュッってなるよね。はい、今まで。普通に両方にバランスた重量が全部前に来ちゃうんだな。うんはい、ということで当たり前です、はい。で、当たり前だと思ってることが実はやばいんだよ。やばい。そう。はい、実は前にあんまり強くかけてもこうならない書き方があるんだよ。お、はい、同じフロントブレーキをかけるでも。うん、持ってると、はい、ちゃんと覚えると、はい、そっちの方が全然短く止まる。へえ。もっと言うと。はいそれで前のタイムが太くなったみたいに安定する。なぜそういうことが起きてるのかからちゃんとクリアしましょう。はい、はい、理屈ですね。はい、うんはい、そこからね行きましょう、はい。フロントフォークというのは簡単にこんだけストロークしちゃう。うん、ブレーキかけても簡単にスーッと入っちゃう。うんうんうん、でリアサスはこうやってバネが硬い。硬いですね。うん、で実は。はいえー、まあこういうコイルスプリングバネがあるよね、はい、で前のサスペンションというのは、はい、後ろのサス,サスペンションのバネの実は4分の1ぐらいしかない前のタイヤは何が一番大事かっていうと、はい、路面追従性といってあネモケンチャンネルの<笑>生放送で何回か出てきたワードですね<笑>そう、はい、路面追従性そう要するにこいつが、えー、路面をちゃんと捉えてないと、はい転んでしまう,、うんう,んうんうん、いつも路面にペタッとタイヤがくっついててほしい、うんうんうんうん、という目的のためにこんな柔らかいバネがついてます、はい、柔らかくすることで地面とのこう接触を増やす,す安定するんですねうそういう意味ではな,るほどなんで当然だけどブレーキかけたら当然沈みやすいよねもともと減速 G で前に乗っかってくるんだから、はい、しかも柔らかいわけでしょ、はい、フロントフォークというのはスプリングが柔らかい、はい、だからこの位置にあるのももっとここまで沈むのもあんまり実はその重量的に変わらない、うんうんうん、ってことは簡単なことでこういうことまでいってしまうのね、はい、ここまで来ちゃうと路面の凸凹に刺すのがもう動かなくなっちゃうの押さえてるから確かにガツンではないかもしれないけどオイルの圧力でギュッと押さえられてるから小さな凸凹にはもう追従しない路面追従性がなくなってしまうということそうです<笑>というのでこれがここまで来ない方がいい。はい、でなんで来ちゃうんだろう。柔らかいから、これブレーキをかけたらショックで来ちゃう。このコーンのショックでカンっていっちゃうんだな。柔らかすぎちゃうから。普通のリアぐらいのバネだったら、そのコーンぐらいじゃすぐは動かないんだけど
、めちゃめちゃ柔らかいわけだ。うんうんうんうん、ギュって握ることで、一気に来ちゃう,ってう、ね。そう。というのが違うんだな、握るよりも、はい、ブレーキを触ることで、起きてる。触る。握る前の段階の触るでも起きてる。起きてる。実はそこが一番問題な。じゃあ、ブレーキ、じゃあ、普段どうやって握ってますか。普段、私、日本掛けなんですよ。うん、はい。いいですよ。だから。ね、じゃあ普通に走ってます。はい、走ってます。普通に走ってます。はい。はい、いつもブレーキレバーに指がかかってる。だいたいかかってると思います。うん、まあ、それでもいいや。<笑>はい、じゃあ信号が赤になった。はい、ぶ、止まろう。<笑>急にかけてないつもりだよね。はい。急にかけてないつもりだよね。はい。こんなことでショックなんか起きてないつもりだよね。起きてないです。うん、<笑>起きてないですって言い切っちゃった。<笑>起きてるんですか、これで。起きてるんだな。ええー。でちょっと触っただけじゃないですか、うん、はいこっち少しだけ軽く引いてあげてちょっとねっ、うん、軽くね、はい、それでそれでそうすると、えー、今例えばどこまでが遊び、うん、ここが遊び,遊び,、うん、遊びでそこからかかるんだけど、はいはい、そこからかかってでギュッとかけるでしょというのが、はいはい、これない時に分かる、はい、分かりにくいよね、はい、でこれ引いてるとわかるよねそうするとさあもう一遍やってみよう、はい、いい,、うん、い,いそれでこれでやってみるとはい、はい、本当のその最初がブズあのカツンと始まんないにはどうやってるのほらそこだよね大事なのははい、はい、ない時は自分でどうやってるなくてもできるかなほらあーえ知らぬ間にこんなにそう知らぬ間にそんな乱暴なことをしてるんだ<笑>だから強く握ってないから、はい、丁寧にかけてるつもりでしょああなんだ。ね、でも難しいよね。はい、これじゃあ難しいです。難しい,、はい。はい。実はあなたは今、はい、ブレーキをかけるときに、はい、親指の付け根を視点にしてます。はい、ここここですね。はいうん、で、でこの二本の指で、はい、握ってるよね。はい、まあ二本でいいですよ、うんうん。握ってるよね。これって、はい、実はこうやってるから。はいこっちがなんか固定をしてるように感じるけど、はい、こうやってるだけでグリップしてないところ引っ掛けてるだけだから、ね、引っ掛けてるだけをこうやってるから、はい、こうやってるってことは視点がないから分かんないああなるほどじゃあ固定してるように見えて実際はこうそうそうつまんでるわけだだから分かんないああなるほどねはいじゃあどうしたらいいんですかはい<笑><笑>どうしたらいいんですか来るね。<笑>すぐ知りたがる。<笑>で、オートバイのハンドルは、はい、これ後でもやりますけど、はい、できたら外の二本のここで、はい、ここでまずグリップを握る。この,この外側の二本のここで、はい、ここで握る。ここ。そうここで握る。はい。<笑>親指のこの付け根がほとんど力が入らない状態にしましょう。はい。で、これを視点に、はい、指で引いてごらん。あ。ほら全部わかるじゃん。ああ。ほら視点があるとこんなに違う。こ、あ、持、のー、っ,った時と同じ感じになりました。なったでしょ。はい。ね、あら不思議。そうなんだ。私いつもこっちにやってました。そう。こっちにやってたから手首も痛くなってた。そうです。<笑>長いツーリングでここも痛くなるし。ね。そうなんだ。あ、ここ。全然違いますね。う,うん。もっと言うと、はい、もっと言うと、走ってるじゃん、はい、走ってるから、はい、スロットが少し、はい、指かけない、かけない。えー、で、少しひねってます、うん、はい、信号変わりましたって言ったら、はい、手を戻すときに。二、はい、本の指を、はい、伸ばしながら、レバーのところに行って、で、はい、はい、外側グリップだよ、外側グリップで。はい、で、この時に、はい、いいですか、肘が上がってもいいから、手首をこういうふうにして、そうそうそう、うで、そういうふうにしながら。はい、手をレバーにスルスルスルって滑り込ましてます。はい、こうやってて。滑り込ませる。滑り込ませる。上から、上から、はい、上からレバーを少し押す感じで。滑り込ませる。はいうん、これね、はい、これね、今、手早い値が三だから、大型車、アジャストできるのが多いんで。はい、これだと、得なのかな。遠いね。はい、遠い方が遠い方が,遠い方が今言う滑り込ませるのが簡単じゃんほらああ本当だでで、はい、一見、はい
遠いと第一関節しか曲がってないから、うんはい、遠いと力が入らないって思いがちなんだけど、はい、見た目に、はい、でも握るのと力の管理っていうのは全然違ってて、はい、こうなってるから力の管理ができてるのに、はい、握っちゃったらもう実は力の管理ができない、はい、さっきのやつもそうで遠い方がそうそうそうああなるほどね、うんうん、確かにさっきよりも全然やりやすいですよね、うん、で、はい、もう一点さっきの自分のこの手でやったやつやってみよう、はいうん、はい、やってみて、うん、それでそれでそれでやった時にどうなるあちゃんとできてるわかるでしょあのいい加減で、うん、いいところでできてるよねいいところでできてるいいところで,で自分でわかるよね、うんうんうん、すごくわかるじゃないはいねああそうなんだ,そうなんだ握り方が違ってた,違ってただから触った段階で決まるって言ってはったんですね、うんはい、なるほどめっちゃドキドキするあ<笑>おおすごいすごい